Good morning. Today we are going to discuss sludge disposal. How we can dispose sludge? So it is a process involved in secondary treatment. Sludge treated by secondary units may be disposed by any one of the following methods. We are having eight methods to dispose sludge. Secondary treatment ile pravartika petta sludge ne namukku etti reethiyile dispose cheyan kariyum. Those are spreading on soil, lagooning, dumping, sanitary landfill, drying on drying beds, heat drying, incineration and finally ocean disposal. So we can look one by one. Spreading on soil. Here digested sludge is disposed by spreading over farmlands and pluffing after it has dried. Humus improves moisture holding capacity of soil and land. Here digest cheyapetta sludge. Digested sludge nu arnal endanu uddeshichathu secondary treatment nammal naal ennam paranju. Activated sludge process, trickling filters, contact beds, intermittent sand filters. So, we will sludge sludge digestion with the market sludge digestion tank. We will use sludge and digested sludge. Okay, so this digested sludge is the farm land. We will spread it. We will use 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 it is simple and economical if the treatment plant is in a remote location. Well, it is simple and economical, economical method of method of lagooning. Here we have a treatment plant in a remote location. In a remote location. A lagoon is an earth basin into which raw or digested sludge is deposited. One lagoon is a lagoon, a lagoon, a lagoon, a lagoon, a lagoon. This lagoon is a raw sludge and digested sludge. If it is a raw sludge, it may lead to production of bad odors. Raw sludge, sludge is bad odors. So it is advisable to use lagoons only for digested sludge. That is why the lagoon is preferable to digested sludge. Okay. After storing for a long period, dried sludge may be disposed finally as manure. In this case, we will store digested sludge. We will store it in the same way. Third method Dumping. Here, digested sludge is dumped into an abandoned mine quarry. Vede mine in day maturi kori ile dambu chayigayana chayunadu. Fourth method is sanitary landfill. Here it consists of depositing sludge in the area, combating it and then covering with the soil for a depth of 225 mm. Ivide alternate layer ile sludge soil in gude mari mari fill chayigayana. Okay. After several years, land can be used for developing recreational or other purposes. For a version of the area, we have recreational tourism purposes and purposes. We have a sludge in the layer. We have compact the soil to 225 mm depth. That's why we have to compact the soil process alternately continue. Drainage should be properly done to avoid pollution of groundwater and surface streams. Sanitary landfill is in the area we have to proper drainage. That's why the groundwater and surface streams pollute. Fifth method is drying on drying beds. Here, digested sludge is allowed to spread on drying beds and dried. The dried sludge cake is disposed as manure. 
ഇവിടെ ഡൈജസ്റ്റഡ് സ്ലഡ്സ് ഡ്രൈയിങ് ബേഡ്സിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇത് ഡ്രൈ ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ ഡ്രൈഡ് സ്ലഡ്ജ് കേക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇവ നമുക്ക് നല്ല മാനുവറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഹീറ്റ് ഡ്രൈയിങ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോസ്റ്റ്ലി മെത്തേഡ് സ്ലഡ്ജ് ഈസ് ഡ്രൈഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ബൈ അപ്ലൈയിങ് ഹീറ്റ് ദി ഡ്രൈഡ് സ്ലഡ്ജ് ഈസ് ഡിസ്പോസ്ഡ് ആസ് മാനുവർ ഹീറ്റ് ഡ്രൈയിങ് ഒരു കോസ്റ്റ്ലി മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റഡ് സ്ലഡ്ജിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്ലഡ്ജ് ഡ്രൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ ഡ്രൈഡ് സ്ലഡ്ജ് നമുക്ക് മാനുവറായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഇൻസിനറേഷൻ ഹിയർ സ്ലഡ്ജ് ഈസ് ബേൺഡ് ഇൻ എയ്തർ ഫ്ലാഷ് ടൈപ്പ് ഇൻസിനറേറ്റർ ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെർത്ത് ടൈപ്പ് ഇൻസിനറേറ്റർ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ലഡ്ജിനെ കത്തിക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇൻസിനറേറ്റർ ഉണ്ട് ഫ്ലാഷ് ടൈപ്പ് ഇൻസിനറേറ്ററും മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെർത്ത് ടൈപ്പ് ഇൻസിനറേറ്ററും ഫ്ലാഷ് ടൈപ്പ് ഇൻസിനറേറ്റർ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ടവർ വിച്ച് ഈസ് ഹീറ്റഡ് ഇൻ ദി ബിഗിനിങ് ബൈ ബേണിങ് ഫ്യുവൽ ഇവിടെ ഒരു ടവർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ടവറിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്യുവൽ ഉപയോഗിച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യും ടവറിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വെറ്റ് സ്ലഡ്ജ് നമ്മൾ ടവറിലോട്ട് എറിയും സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ഗ്യാസസ് കം ഫ്രം ദി ബോട്ടം ഓഫ് ടവർ ആൻഡ് ഇറ്റ് റിമോസ് മോയ്സ്ചർ ഫ്രം ദി സ്ലഡ്ജ് ടവറിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ഗ്യാസസ് വരികയും ഈ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ഗ്യാസസ് സ്ലഡ്ജിൽ നിന്നും മോയ്സ്ചറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ബോട്ടത്തിലൂടെ ഡ്രൈഡ് സ്ലഡ്ജ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡ്രൈഡ് സ്ലഡ്ജ് പിന്നീട് നമുക്ക് ടവറ് ബേൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയുന്നു ഈ ഡ്രൈഡ് സ്ലഡ്ജ് തന്നെ ബേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയി ഉപയോഗിക്കുക വഴി എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്യൂവലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറക്കാൻ കഴിയുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെർത്ത് ടൈപ്പ് ഇൻസിനറേറ്റർ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഫർണസ് ഹാവിംഗ് എ സീരീസ് ഓഫ് സർക്കുലർ ഹേഴ്സ് വൺ അപ്പോൺ ദി അതർ ഇവിടുത്തെ ഫർണസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫർണസിൽ സർക്കുലർ ഹെർത്തുകൾ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് സീരീസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെറ്റ് സ്ലഡ്ജ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഹെർത്തിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ഈ സ്ലഡ്ജ് താഴെ സീരീസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹെർത്തുകളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയും ഈ ഒരു സമയത്ത് സ്ലഡ്ജ് ഡ്രൈ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഷ്യൻ ഡിസ്പോസൽ here digested sludge is disposed into the ocean through submerged outfall sieves digested sludge ne nammal samudrangalilotu dispose cheyunu samudrangalile dispose cheyina stalam nammal valare careful aayittaanu select cheyendathu kaaranam chilappol nammal samudrangalile waste gal dispose cheythu kazhinjal അതിൻ്റെ ഫ്ലോക്ക് അനുസരിച്ച് കറൻസിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ വേസ്റ്റുകൾ സമുദ്ര തീരങ്ങളിലോട്ട് തന്നെ വരാറുണ്ട് സോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വളരെ അധികം കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഭാവിയിൽ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല മത്സ്യങ്ങളും മറ്റും ചത്തൊടുങ്ങുന്നതിനെല്ലാം ഇത് കാരണമാക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അത്ര തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല In our today's section, we have discussed different slide disposal methods. Today, wind up in here. Okay, thank you.